എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെയും ഒന്നാം വർഷ സോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി എന്ന അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമായ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിയോളജി എന്ന യൂണിറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത അവയവ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ അവയവ വ്യവസ്ഥകളുടെ ധർമ്മം ഇവയുടെ ഘടന തുടങ്ങി സങ്കീർണമായ കോശകീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി ആസൂത്രിതവും ഏകോപിതവുമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇത്ര ഭംഗിയായി ഏകോപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാടീയ വ്യവസ്ഥയാണ് എന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ്സ് എ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് റാപ്പിഡ് കോർഡിനേഷൻ എമങ് ഓർഗൻസ് നാടീ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ന്യൂറൽ കോർഡിനേഷൻ ഇസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഷോർട്ട് ലിഫ്റ്റ് നാടീയ ഏകോപനങ്ങൾ വളരെ വേഗത ഏറിയതാണെങ്കിലും ക്ഷണികമാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ജൈവ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇവ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കകത്തേക്കും നാടികൾ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ആ കോശങ്ങൾക്കകത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് for that a special kind of coordination and integration has to be provided itterathil savisheshamaya or egobanam sadhyamaakunnathu hormones galana hormones gale ulpadipikkunnathu andasravi granthigal endocrine glands secrete hormones and these hormones provide specialized coordination and integration of cellular activities നാടികൾ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കോശങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഹോർമോണുകളാണ് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവും എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റവും സംയുക്തമായാണ് ജീവശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും താളാത്മകമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടു തരം ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ദയാ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഹാവ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡക്ട്സ് ടു ക്യാരി എവേ ദയർ പ്രോഡക്ട്സ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അഥവാ ബഹിർ സ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾക്ക് അവയുടെ സ്രവത്തെ പുറത്തേക്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് പ്രത്യേക തരം കുഴലികളുണ്ട് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആ ഡക്ടഡ് ഗ്ലാൻസ് വൈൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആർ ഡക്ട്സ്ലെസ് ഗ്ലാൻസ് ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് നോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡക്ട്സ് ടു ക്യാരി എവേ ദർ പ്രോഡക്ട്സ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അഥവാ അന്തസ്രാവ്യ ഗ്രന്ഥികൾക്ക് അവയുടെ സ്രവത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പ്രത്യേക നാളികൾ ഇല്ല അവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അഥവാ സ്രവം നേരിട്ട് രക്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ജലം എനിക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർന്ന് ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ എടുക്കാൻ കഴിയും ഒന്നുകിൽ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം നേരിട്ട് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം മുക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ഗ്രന്ഥികളുടെയും പ്രവർത്തനം ചിലതരം ഗ്രന്ഥികൾ അവയുടെ സ്രവത്തെ നേരിട്ട് രക്തത്തിലേക്ക് പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റ് ചില ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്ന് അവയുടെ സ്രവം ചില കുഴലുകൾ വഴിയാണ് ലക്ഷ്യകലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ദ സെക്രേഷൻസ് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആർ കോൾഡ് ഹോർമോൺസ് ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഹോർമോൺസ് ആർ കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു അ ഡിസ്റ്റൻലി ലൊക്കേറ്റഡ് ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രക്തത്തിലേക്ക് പ്രവഹിച്ച് ലക്ഷ്യകലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഹോർമോണുകൾ എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ പക്ഷേ ഇന്ന് കുറെ കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് 
നൂതനമായ മറ്റൊരു നിർവചനം ഹോർമോണിനെ കുറിച്ചുണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആർ നോൺ ന്യൂട്രിയൻ കെമിക്കൽസ് വിച്ച് ആക്സ് ആസ് ഇന്റർ സെല്ലുലാർ മെസൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രേസ് എമൗണ്ട്സ് കോശങ്ങൾക്കിടയിലെ സന്ദേശവാഹകരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോഷകേതര രാസപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഹോർമോണുകൾ ഇവ വളരെ നേരിയ അളവിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വി നോ ദർ ആർ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് പ്രൊസസ് വെരി സിമ്പിൾ എൻഡ് ക്രൈം സിസ്റ്റം വിത്ത് എ ഫ്യൂ ഹോർമോൺസ് ആ കശേരുകികളായ ജീവികളിൽ വളരെ ലഘുവായ ഘടനയുള്ള അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയാണുള്ളത് അവയിലെ ഹോർമോണുകളുടെ എണ്ണവും വളരെ കുറവായിരിക്കും ബട്ട് ഇൻ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആക്ട് എസ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്നാൽ നട്ടലുള്ള ജീവികളിൽ ധാരാളം രാസവസ്തുക്കൾ ഹോർമോണുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വി വിൽ ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ആന്ത്രപ്പോസെൻട്രിക് സ്റ്റഡീസിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമൻ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് സെക്രീറ്റ് ഹോർമോൺസ് എന്നാൽ ഹോർമോൺസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് മാത്രമാണോ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ശരീരത്തിലെ മറ്റു ചില കോശങ്ങളും കലകളും കൂടി ഹോർമോണുകളെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ദാറ്റ് സെക്രീറ്റ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് അതർ സെൽസ് ഓർ ടിഷ്യൂസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹോർമോൺസ് ടുഗേദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയിലെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രന്ഥികൾ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ മോണിറ്ററിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ ലെറ്റ് സി ദ വേരിയസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എൻഡോക്രൈൻ ബോഡീസ് ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ഗ്രന്ഥികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റ്യൂറ്ററി പിനിയൽ തൈറോയിഡ് അഡ്രീനൽ പാൻക്രിയാസ് പാരാ തൈറോയിഡ് തൈമസ് ആൻഡ് ഗൊണാറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ ഇത്രയും ഗ്രന്ഥികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവയുടെ സ്ഥാനം ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുമാനിക്കാം ഇത്രയും ഗ്രന്ഥികളെ കൂടാതെ സം അതർ ഓർഗൻസ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹോർമോൺസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിനൽ ട്രാക്ട് ലിവർ കിഡ്നി ഹാർട്ട് എക്സെട്ര Now we will discuss each gland in detail. Structure and functions of all major glands will be discussed. The first gland is hypothalamus. Hypothalamus is the basal part of diencephalon, the forebrain. Forebrain in the, allengil poorva mastishkat in the, diencephalon in a tottu thaare ayana hypothalamus thithi jayi in the. Chitram nirikshikyu. It regulates a wide range of body functions. ശരീരത്തിലെ ഏറെക്കുറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഹൈപ്പോതലാമസ് കണ്ടെയ്ൻസ് സെവറൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയായി വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹോർമോൺസ് ഹൈപ്പോതലാമസിനുള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയായി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകതരം ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് ഉണ്ട് ദീസ് സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ഹോർമോൺസ് ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെ ഹോർമോണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ന്യൂറോ സെക്രീറ്ററി സെൽസിന്റെ കൂട്ടമാണ് ഹൈപ്പോതലാമിക് ഹോർമോണുകൾ പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് രണ്ട് തരം ഹോർമോണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ദ ആർ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺസ് ശ്രവണ ഹോർമോണുകളും നിരോധക ഹോർമോണുകളും ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകളെയാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ദ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺസ് വയൽ ദ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺസ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഓർ ജി എൻ ആർ എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഹൈപ്പോതലാമസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് the pituitary synthesis and release of gonadotropins gnrh or gonadotropin releasing hormone ennathu hypothalamus secrete cheyina oru hormone aanu ee hormone 
പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയും ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിനുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അനദർ എക്സാമ്പിൾ സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റൻ സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റൻ ഇസ് അനദർ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഹൈപ്പതലാമിസ് ദിസ് സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റൻ ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഫ്രം ദ പിറ്റൂറ്ററി ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോണാണ് സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ ഈ സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ തടയുന്നു വളർച്ച ഹോർമോണിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു അപ്പോ ഒരേ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് തരം ഹോർമോണുകൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി these hormones both releasing hormones and inhibiting hormones originating in the hypothalamic neurons pass through axons and released from their nerve endings ingane hypothalamic neurons il undaguna avade ulpadipikkapadna hormonugal axon ilude kadannu nadi agrangalilude sravipikkiyanu cheynadu these hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system ingane release cheyapadna hormonugal pituitary granthil ettunnathu oru portal circulatory system vadiyana rakta pariyana vyavasthayil ningal manasilaakki kaynu endana portal system capillaries il thodangi capillaries il avasanikkunna rakta pariyana vyavasthayana portal circulatory system ennu parayunnathu നെർവ് എൻഡിങ്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ക്യാപ്പിലറീസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ഈ ക്യാപ്പിലറീസ് യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ബ്ലഡ് വെസലായി മാറുകയും എഗെയിൻ ഈ ബ്ലഡ് വെസല് ക്യാപ്പിലറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദർ ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആന്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി ഇങ്ങനെ പിറ്റൂറ്ററിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഹോർമോണുകൾ പിറ്റൂറ്ററിയുടെ മുൻ ദളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു പിറ്റൂറ്ററിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി ഈസ് അണ്ടർ ദ ഡയറക്ട് കൺട്രോൾ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോതലാമിസ് പിറ്റൂറ്ററിയുടെ പിൻതളങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പിൻതളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഹൈപ്പോതലാമിസ് നേരിട്ടാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ദ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് അഥവാ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാം മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിൽ സെല്ല ടേഴ്സിക്ക എന്ന പേരുള്ള ഒരു അസ്ഥി പേടകത്തിനുള്ളിലാണ് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ബോണി കേസ് കോൾ സെല്ല ടേഴ്സിക്ക ഇത് ഹൈപ്പോതലാമസുമായി ഒരു തണ്ടു വഴി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹൈപ്പോതലാമസുമായി പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞെട്ടു പോലുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇവയ്ക്കിടയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഘടനാപരമായി പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അൻ അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് ആൻഡ് എ ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിയുടെ ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ചാൽ അതിനൊരു മുൻതളവും പിൻതളവും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് ആൻഡ് ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസിന് തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പാഴ്സ് ഡിസ്റ്റാലിസ് ആൻഡ് പാഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയ പാസ് ഡിസ്റ്റാലിസ് ഈസ് റെഫോർ ടു ആസ് ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ പാസ് ഡിസ്റ്റാലിസും പാസ് ഇന്റർമീഡിയയും തമ്മിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് മെർജ് ചെയ്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ലോബായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ബട്ട് പാസ് ഡിസ്റ്റാലിസ് പാസ് ഇന്റർമീഡിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെന്റ് ഹോർമോൺസ് ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് പാസ് ഡിസ്റ്റാലിസും പാസ് ഇന്റർമീഡിയയും പാഴ്സ് ഡിസ്റ്റാലിസ് സെക്രേറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പ്രൊലാക്ടിൻ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഓർ ടി എസ് എച്ച് അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഓർ എ സി ടി എച്ച് ല്യൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ എൽ എച്ച് ആൻഡ് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എഫ് എസ് എച്ച് അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിയിൽ നിന്ന് ശ്രവിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പ്രൊലാക്ടിൻ ടി എസ് എച്ച് എ സി ടി എച്ച് എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് എന്നിവ ഇവയുടെ ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രവിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ചൊന്നറിയാം പാസ് ഇന്റർമീഡിയ പ്രൊഡ്യൂസ് അനാതർ ഹോർമോൺ കോൾഡ് മെലനോസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് 
is the posterior part of pituitary commonly known as posterior pituitary it is also known as pars nervosa pars nervosa enna riyapadina bhagam posterior pituitary aanu posterior pituitary stores and release the hormone secreted from the hypothalamus there are two types of hormones oxytocin and vasopressin these two hormones are stored in posterior pituitary now we will study the role of different types of hormones produced from the anterior pituitary the first one is growth hormone valarcha hormone gal peril thanne hormone inde dharmam implied aanu growth hormone regulates growth sharira koshangalude valarchaye niyandrikkugayaanu valarcha hormone cheynathu over secretion and under secretion of growth hormone has its own consequences over secretion stimulates abnormal growth of body leading to gigantism valarcha hormone amithamayi sravipikkapedugayanengil sharirathinu asadharanamaya valarcha undagunu thudarnu bhimaagaratham enna avasthayilekku nayikunu low secretion of growth hormone results in stunted growth leads to dwarfism over secretion pratyaghatangal undakunnathu pole thanne കുറഞ്ഞ അളവിൽ ആവശ്യത്തിനും കുറഞ്ഞ അളവിൽ വളർച്ച ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളർച്ച മുരടിക്കുകയും വാമനത്വം എന്ന ഒരവസ്ഥ സംജാതമാവുകയും ചെയ്യും എക്സസ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഇൻ അഡൽസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മിഡിൽ ഏജ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ സിവിയർ ഡിസ്ഫിഗർമെന്റ് എസ്പെഷ്യലി ഓഫ് ദ ഫേസ് കോൾഡ് എക്രോമെഗലി പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ ഒരു മധ്യവയസ്കരിൽ വളർച്ച ഹോർമോണിന്റെ അളവ് ചിലപ്പോൾ കൂടാറുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വൈരൂപ്യത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും മുഖത്ത് വൈരൂപ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഈ അവസ്ഥയെ അക്രോമെഗലി എന്ന് പറയും ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് എല്ലാർ ചെയ്യും ഷോൾഡർ ബോൺസ് വൈഡാകും കൈകാലുകളിലെ അസ്ഥികൾക്കും നീള കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും ഈ അവസ്ഥയാണ് അക്രോമെഗലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻ ലീഡ് ടു സീരിയസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രീമിയച്ചർ ഡെത്ത് ഇഫ് അൺചെക്ക് ഇത് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വളരെ സങ്കീർണമായ പല അവസ്ഥകളും ഗുരുതരമായ അവസ്ഥകൾ സംജാതമാകും അകാല മരണത്തിനിടയാക്കും ഈ രോഗത്തിനെ ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയുക പ്രയാസമാണ് കാരണം മുതിർന്നവരിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാഹ്യമായ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വരെ തിരിച്ചറിയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സില് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം ഒരു വൈകല്യം എന്തോ ഒരു തകരാറുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ രോഗം തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഈ സെക്രേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി അണ്ടർ സെക്രീഷൻ ആൻഡ് ഓവർ സെക്രീഷൻ കോസസ് എബ്നോർമാലിറ്റി ദ നെക്സ്റ്റ് ഹോർമോൺ സെക്രേറ്റഡ് ഫ്രം ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഈസ് പ്രൊലാക്ടിൻ പ്രൊലാക്ടിൻ ഈസ് ദ ഹോർമോൺ ദറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ മാമറി ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ദ മനുഷ്യരിലെ അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കളിലെ ക്ഷീരഗ്രന്ഥികളുടെ വികാസത്തെയും വളർച്ചയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പ്രൊലാക്ടിൻ അതുവഴി പാൽ ഉൽപാദനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഹോർമോൺ ഈസ് ടി എസ് എച്ച് ഓർ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ഫ്രം ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ മുൻതളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിനെ സംശ്ലേഷിപ്പിക്കാനും അവയെ റിലീസ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആക്ട്സ് ഓൺ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് നെക്സ്റ്റ് എ സി ടി എച്ച് ഓർ അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ഓൺ അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സ് വൃക്കയുടെ മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും എ സി ടി എച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് കോൾഡ് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് 
from the adrenal cortex. Glucocorticoids in the brain the group of steroid hormones are. Now LH and FSH, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. Both these hormones stimulate gonadal activity. Langiga avayavangalil sthidhijay in the grandhigal da. Langiga avayavangal thanne grandhigal da dharmam narvahi kindu unda. LH um FSH um gonads il acti egeyum gonadotropins in a release ayya and sahai kiyim chiyum. LH and FSH also called gonadotropins because they stimulate gonadal activity. Luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, male and female and active in the same way. In males, luteinizing hormone stimulates the synthesis and secretion of androgens from the testis. Vrishanangalil ninna androgenikale samsleishi pikki nadi nu Mulsarji kinna dinim sahai kinna the luteinizing hormone ana. While in females, luteinizing hormone induces ovulation of fully mature follicles or graphene follicles. And it maintains corpus luteum. Sthrikalil luteinizing hormone ana andol sarjanitini sahai kinna. Andol sarjanitini shesham avasheshi kinna follicle in the remnants ana. ஒரு gland ஆயிட்ட பிரவர்த்திக்கு that is corpus luteum இ corpus luteumத்தினே maintain செய்யின்னதும் luteinizing hormone ஆனு FSH also has dual roles both in male and females in males follicle stimulating hormone regulate spermatogenesis sperms இந்தே உல்பாதனத்தே நியந்திரிக்கின்னது follicle stimulating hormones ஆனு in females Follicle stimulating hormone stimulates the growth and development of ovarian follicles. Ovarian follicles are the same as the same as the same as the follicle stimulating hormone. That is in females. Now, pars intermedia. One middle lobe. Pars intermedia is the same as 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 the MSH or melanocyte stimulating hormone. முடை சரிர கோசங்கள் கலிங்கள் சரிரத்தின் தலமுடிக்க கண்ணுகள் கொக்க நிரனல்குன்னா பிக்மன்ட ஆண மெலானின் இ மெலானின் அடங்கிய கோசங்களில் ஆண மெலானோசாய்ட் stimulating hormone active இந்தது and it regulates cellular pigmentation anterior pituitary இடைக் கடனையும் அவா உல்பாதிப்பிக்கின்ன ஹோர்மோனுகளை குருசும் நம்மல் படிச்சு now it is posterior pituitary or neurohypophysis Pituitary grandhi ide pin dalam. Ini dia sami sesa dah. It stores the hormones secreted from the hypothalamus. There are two hormones, oxytocin and vasopressin. Oxytocin acts on the smooth muscles of the body and stimulate their contraction. Syarir itu le mridula pesi galil. Pravarticcha iwa yuda sanggojam sadhya makaga yana oxytocin cegi nado. In females it stimulates the vigorous contraction of uterine muscles during childbirth. Sthrikalil prasava samayatta garbhashaya phitti valare karikshava maayi churunganum adu vali prasavam elpam akanum sahayikinna the oxytocin and the hormone ana. Nengal chariya klasikalil padisitu unda endu gond ana garbhani galil oxytocin kutti vekkunna the. Anna namilu manislaki garbhashaya phitti ili pesi galil churungan sahayikinna the oxytocin and the hormone ana. மதியாய் அழவில் சரிரத்தில் oxytocin உல்பாதிப்பிக்கின் இல்லங்கள் injection டூபத்தில் நம்மடை ரெக்ததலேக்கு oxytocin குத்திவக்கார் உண்டு பிரசவம் சுகமமாக்குந்ததினி வேண்டியான் so the role of oxytocin is to stimulate the contraction of smooth muscles in the body another hormone produced from the posterior pituitary is vasopressin vasopressin acts on kidneys விருக்ககலில் ஆண்டு பிரவர்த்திக்கின்னது and it stimulates the reabsorption of water and electrolytes by the distal tubules. Kittida khadana padiccha pao nengu kariyam, nephrons, nephrons in the distal tubules ilu vetsche water in deyum, electrolytes in deyum, reabsorption naadakkun nundu. E reabsorption e augment jayyan sahayik inna hormone aana vasopressin. And it reduces loss of water through urine. Angane paramavadhi jelate nephron in the distal tubules. பார்த்தில் வெச்சு வெளிச்சிடுக்குந்தது வழி 
മൂത്രത്തിലൂടെ അധികം ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആന്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ ഡയൂറസിനെ ചെറുക്കുന്ന ഹോർമോൺ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇവയ്ക്ക് ആന്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ എന്ന ഒരു പേര് കൂടിയുണ്ട് വാസോപ്രസിൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആന്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ഡയൂറസിസ് ഡയൂറസിസ് ഈസ് ദ ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ യൂറിൻ യൂറിനിലൂടെ അഥവാ മൂത്രത്തിലൂടെ ജലം അധികമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡയൂറസിസ് വാസോപ്രസിൻ ചെക്സ് ഡയൂറസിസ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ആന്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ an impairment affecting synthesis or release of adh results in diminished ability of the kidney to conserve water leading water loss and dehydration ini ee adh inde allengil anti diuretic hormone inde synthesis lo release lo endengilum thagarar sambhavichal jalate punaragiranam cheyan vrukkalukku kaliyada povu അങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി ജലം നഷ്ടപ്പെടുകയും ശരീരത്തിന് നിർജ്ജലീകരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡിഫക്റ്റീവ് സെക്രീഷൻ ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഓഫ് എ ഡി എച്ച് അപ്പോ വൃക്കകൾക്ക് ജലത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ പുനരാകരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരികയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ജലം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഗ്രന്ഥികളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഹൈപ്പോതലാമിസ് ആൻഡ് പിറ്റ്യൂട്ടറി വിച്ച് ആർ ദ ടു മേജർ ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറിപ്പുകളായി നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ എന്റെ ക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ ഗ്രന്ഥിയുടെയും സ്ഥാനം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ലെറ്റ്സ് ഡു അൻ അസൈൻമെന്റ് ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളുടെ സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ തയ്യാറാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയഗ്രം തയ്യാറാക്കുക നിങ്ങളുടെ വരയ്ക്കാനുള്ള ശേഷിയെ അല്ല പരിശോധിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്രന്ഥികളുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അസൈൻമെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു റഫ് സ്കെച്ച് വരച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രന്ഥികളുടെ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാകും തുടർന്നുള്ള ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ച